dear students we are doing a lecture series on integration today we are going to discuss integration by substitution in our previous lectures we have covered about the simple rules of integration today we are going to discuss integration by substitution so our first rule is if we have to integrate a function in the form in which along with the function we have the multiple of the derivative of the same function if we have a function in this form then how we are going to integrate that kind of a function let us take an example we have a function of form x cube plus 5 whole square 3 x square dx so this is our question and we have to integrate it we can see clearly that derivative of x cube is 3x square so it is in this form our question is in this form and we have to apply integration by substitution and its rule number one so what is the first step in first step we will put s x cube plus 5 is equal to t so this is the first step then we are going to derivate this expression so we get 3x square dx is equal to dt so we get two values in the form of t and dt now what we are going to do we are going to change our main expression instead of x cube plus 5 i put t so square as it is 3x square dx ki jagah humne likh liya dt so now we are going to integrate this function so what will be the answer t square plus 1 upon 2 plus 1 plus c so ye hai t cube upon 3 plus c ab t ki value dobara se put kar dete hai kya hai hamari x cube plus 5 aur is sare ka cube upon 3 plus c so this will be our answer so this is the way to solve expressions agar hamare paas function ka saath mein multiplicative uska derivative hai to us case mein hum integration by substitution ka method jo hai usko apply karte hai next hamare paas hai rule number 2 agar hamare paas hamara jo numerator hai usme derivative hai main expression ka thik hai ji jo main expression hai wo denominator mein hai और न्यूमिरेटर में है हमारा जो डेरिवेटिव तो इस तरह का अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सो लेट अस टेक एन एग्जांपल इस केस में हमारा क्या रहेगा एक एग्जांपल ले लेते हैं x plus 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x plus 2 dx तो यहां पे भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा अब ये देखिए ये मेन फंक्शन है हमारा ये उसका डेरिवेटिव है तो दिस फॉर्म इस फॉर्म में हमें ये एग्जांपल दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे मेन फंक्शन क्या है x2 2x 2 इसको क्या ले लेंगे t नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा 2x 2 dx dt अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं क्या बचा x plus 1 dx dt और हमने x plus 1 dx की फॉर्म में करना है तो x plus 1 dx 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे ये बन जाएगा 1 upon 2 of dt तो हमारे पास t भी आ गया dt भी आ गया तो अब हम मेन एक्सप्रेशन में देखते हैं हमने x plus 1 dx इसकी जगह क्या लिख देना है x plus 1 dx की जगह आ जाएगा 1 upon 2 dt और t की जगह यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा t तो यहां पे हमारा t आ गया तो ये आ गया 1 upon 2 इंटीग्रल ऑफ 1 upon t dt ठीक है जी तो ये क्या बन जाएगा 1 upon 2 log of t plus c सो दिस विल नॉट आंसर अभी हमने क्या करना है दोबारा से t की वैल्यू को पुट करेंगे t की वैल्यू क्या है हमारी x2 2x 2 तो यहां पे क्या आ जाएगा x2 2x 2 c सो दिस विल बी आवर आंसर तो 
वही हमने सारा प्रोसीजर सेम है बस फॉर्म हमारी डिफरेंट है तो हमने मेन फंक्शन को टी पुट करना है देन उसका डेरिवेटिव लेके डी की फॉर्म में हमने डी को कन्वर्ट कर देना है और वहां वैल्यूज को पुट करके वी विल गेट आर आंसर सो दिस इज द रूल टू तो आगे शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थ्री अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है यानी कि जो ई e की पार है वो हमारी एफ एक्स मेन फंक्शन पावर के रूप में है साथ में उसके मल्टीपल हो रहा है उसका खुद का डेरिवेटिव तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लेटेस्ट एक एग्जाम्पल हमें एक्स स्क्र ई एक्स क्यूब ये हमारा क्वेश्चन है डी एक्स आप ध्यान से देख सकते हैं ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री एक्स स्क्र तो एक्स स्क्र दे रखा है साथ में मल्टीपल है तो मेन फंक्शन हमारा e की पावर है दैट इज एफ एक्स तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप्स वही है पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी वही फर्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप क्या करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन गया और हमें क्या चाहिए एक्स स्क्र डी एक्स चाहिए तो उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्र डी एक्स किसको उधर ले जाएंगे थ्री को तो ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री डी टी ठीक है जी अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दो तो चलिए एक्स स्क्र डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री डी टी और ई e, एक्स की पार थ्री ई एज इट इज एक्स की पार थ्री क्या आ जाएगी सॉरी e की पार x की पार थ्री क्या है हमारा t तो उसको हमने t पुट कर दिया अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो वन अपॉन थ्री बाहर आ जाएगा e की पार t dt और हमें पता है e की कोई भी पार हो तो वो एज इट इज रहती है तो व्हाट विल बी द आंसर वन अपॉन थ्री e की पार t प्लस सी तो अब e एज इट इज इसकी पार t क्या है x क्यूब प्लस सी सो दिस विल बी आर आंसर तो ये थर्ड फॉर्म है अगर हमें इस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन तो हम जो इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन है उसको रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे सो दिस विल बी आर आंसर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर फोर की कि अगर हमें ए की पावर जो है उसमें हमें एफ एक्स हमारा मेन फंक्शन ए की पावर है और साथ में मल्टीपल है उसका डेरिवेटिव तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास है ए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्र डी एक्स तो आप साफ देख सकते हैं एक्स की क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्र हो सकता है तो ये एक्स स्क्र जो है उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में ही है तो फर्स्ट स्टेप ऐसे ही एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी देन डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और हमें एक्स स्क्र डी एक्स चाहिए तो ये आ गया वन अपॉन थ्री डी टी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह और अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स स्क्र डी एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री डी टी ए एज इट इज एक्स क्यूब की जगह हमारा क्या आ जाएगा टी तो अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे कि किसका वन अपॉन थ्री बाहर आ गया ए की पार्ट टी डी टी और वो हमें पता है कि ए की पार टी का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या बन जाता है दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ए की पार टी एज इट इज अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी सो अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे टी की तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन थ्री ए ऑफ एक्स क्यूब अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी सो दिस विल बी आर आंसर सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया विद द इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन का रूल नंबर फोर को अप्लाई करके सो दिस इज द वे टू सॉल्व All the questions related to integration by substitution. Now we come to the integration by parts. Now अगर हमारे पास दो ऐसे function दे रखे हैं जो आपस में multiply हो रहे हैं u and v दो function है जो आपस में multiply हो रहे हैं और हमने इनका दोनों का integration निकालना है तो कैसे करेंगे product के case में तो first function as it is integration of second function minus इंटीग्रेशन ऑफ बड़ी ब्रैकेट ये देखिए ध्यान से यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और फिर अंदर क्या है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू 
अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v सो so, ये दोनों इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब इनको सॉल्व कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसका अगेन हम क्या लेंगे इंटीग्रेशन तो आप देखिए इस फॉर्मूले में हम तीन बार इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एंड अगेन थर्ड टाइम तो क्या है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एट इज एज इट इज इन टू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अब जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो हमें एक चीज को ध्यान रखना है वो क्या अगर इफ द वन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ पावर फंक्शन ये देखिए जैसे ये पावर फंक्शन है एक पावर फंक्शन दे रखा है और सेकंड जो है वो क्या है एक्सपोनेंशियल है तो हमने हमेशा जो पावर फंक्शन है उसको फर्स्ट मानना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड रखना है यानी कि यू एंड वी की फॉर्म में जब हमने रखना है तो पावर फंक्शन को फर्स्ट रखना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड रखना है दूसरा अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन और पावर फंक्शन दो दे रखे हैं अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और पावर फंक्शन है तो हमने हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट रखना है और पावर फंक्शन को सेकंड रखना है इससे हमारी जो सॉल्यूशन uh, है इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल हो जाती है आसान हो जाती है सिमिलरली अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग दे रखा है तो हम किसी भी यानी कि वन को इसके साथ मल्टीपल uh, इसका मान कर सेम इसी फॉर्मूले में इसको भी पुट कर सकते हैं तो लॉग को हमेशा फर्स्ट लेंगे और वन को लेंगे हम सेकंड तो इन तीन बेसिक रूल्स का हमने प्रोडक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि अगर पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों साथ में है तो हमेशा पावर फंक्शन फर्स्ट रहेगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड। अगर लॉगरिथमिक और पावर फंक्शन साथ में है तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट रहेगा और पावर फंक्शन सेकंड। और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला दे रखा है तो उसका मल्टीपल वन मानते हुए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को वन और जो हमारा वन है उसको सेकंड लेते हुए इस अकेले लॉगरिथमिक फंक्शन को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं ये सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लेटस टेक एन एग्जाम्पल हमारे पास है मान लीजिए एक्स और एक्स और ई e की पार एक्स ये हमें दे रखा है एक्स ई e की पार एक्स अब आप देखिए ये कौन सा फंक्शन है दिस इज पावर फंक्शन और ये कौन सा है दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस केस में ये बिल्कुल सही फॉर्म में ही है एक्स को फर्स्ट लेंगे वे और ई e की पार एक्स को हम सेकंड ये हमारा फर्स्ट होगा ये हमारा सेकंड तो जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में हम इसको इनको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है अब फॉर्मूला लगा लेते हैं क्या था फॉर्मूला चलिए यू को एज इट इज लिखना है एक्स एज इट इज आ गया फिर क्या था इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि ई e की पार एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे डी हो जाएगा ये माइनस फिर हमने क्या करना था बड़ा इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट और डेरिवेटिव किसका लेना है फर्स्ट फंक्शन का डी ए पॉन डी एक्स किसका लेना है हमने एक्स का फिर इनटू मल्टीप्लाई होना है फिर किसने इंटीग्रेशन ऑफ किसने सेकंड ने यानी कि ई e की पावर एक्स का डी एक्स अगेन लेंगे फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी और अगेन डी यानी कि सारे का हम डी लेंगे तो चलो सॉल्व करते हैं इसको तो ई e की पावर एक्स का जो आ, आ, इंटीग्रेशन है वो वही रहता है की पार एक्स एज इट इज हमने लिख लिया उसको अब यहाँ देखते हैं एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया इनटू ये ये इनटू है हमारा तो यहाँ इंटेग्रल ऑफ ई की पार एक्स क्या रहा ई की पार एक्स अब इस सारे का दोबारा से हम इंटीग्रेशन लेंगे दोबारा से लेंगे तो ई की पार एक्स क्या रहेगी ई की पार एक्स ही रहेगी प्लस सी तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ई की पार एक्स बाहर निकाल लीजिए x माइनस वन प्लस सी सो दिस विल बी आर आंसर सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो कैसे इंटीग्रेशन बाय वट इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अब लॉग वाली भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हमने एक्सपोनेंशियल को लिया अभी हम लॉग को ले लेते हैं 
सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू कैसे हमारे पास दे रखा है x log of x dx ठीक है जी अब हमने रूल में क्या कहा था कि अगर लॉगरिथमिक है फंक्शन साथ में तो उसको फर्स्ट मानना है और दूसरे को सेकंड दैट मींस इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉग ऑफ x इनटू x dx ठीक है जी तो ये हमारा u है ये हमारा v है तो चलिए अब फॉर्मूले में डालते हैं फर्स्ट u एज इट इज यानी कि log x ऐसे ही आ जाएगा हमारा उसके बाद क्या करेंगे इनटू क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट उसके बाद d अपॉन dx किसका आएगा चलो पूरा ही लिख देते हैं log ऑफ x का इनटू इंटीग्रेशन किसका आएगा अगेन x का फिर बड़ी ब्रैकेट बंद और इन सब का क्या आ जाएगा dx तो चलिए सॉल्व करते हैं ये आ गया log ऑफ x ये आ बन गया x केयर अपॉन 2 ये अगेन log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन क्या है x केयर अपॉन 2 और इस सारे का अगेन dx ये एक एक x कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2 को बाहर ले जाते हैं यहां है log ऑफ x x केयर अपॉन 2 1 अपॉन 2 ये वाला बाहर ले गए अंदर क्या है x और इसका भी अभी क्या होना है इंटीग्रेशन होना है तो चलिए ये बन गया हमारा log ऑफ x into x square upon 2 minus 1 upon 2 ये आ गया x square upon 2 जब हमने इसका भी integration किया अब आप देखिए यहाँ भी यहाँ भी ये common है तो चलिए हम x square upon 2 common ले लेते हैं अंदर क्या बचा log of x minus 1 upon 2 plus c so this will be our answer so this is the way to solve integration by what? पहले हमने क्या किया parts पहले किया integration by substitution अब हमने किया integration by parts जब हमें u into v की form में कोई expression दे रखा है so this is all about today's lecture thank you